আসসালামু আলাইকুম আমরা আজকে রেভিনিউ রিকগনাইজেশন চ্যাপ্টারের ইনস্টলমেন্ট সেলস মেথড নিয়ে আলোচনা করব তো আমরা প্রথমত প্রশ্ন থাকতে পারে ইনস্টলমেন্ট সেলস মেথড মানে কি এখন ইনস্টলমেন্ট সেলস মেথড মানে হলো আমরা বাজার থেকে কিছু পণ্য ক্রয় করি কিস্তিতে যেমন মোটর সাইকেল ফ্রিজ টিভি আর অন্য অন্য পণ্যগুলো আছে এখন এই পণ্যগুলো বিক্রেতারা যে যে পদ্ধতিতে হিসাব রাখে ওইটাই কি ইনস্টলমেন্ট সেলস মেথড এখন আমরা এই ইনস্টলমেন্ট সেলস মেথড সম্পর্কে আরও আরও জানবো একটা অঙ্কের মাধ্যমে আইডিয়াল লিমিটেড অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি ইউজেস দি ইনস্টলমেন্ট সেলস মেথড অফ অ্যাকাউন্টিং টু রিকগনাইজ ইনকাম ইন দি ইন ইটস ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট দি ফ্লোয়িং স্টেটমেন্ট ফর দুই হাজার পনেরো অ্যান্ড দুই হাজার ষোলো যে এখানে বলছে যে আইডিয়াল কোম্পানি ইনস্টলমেন্ট সেলস মেথডে করে ওইটা দুই হাজার পনেরো সালের এবং দুই হাজার ষোলো সালের এখন আমরা প্রশ্ন থাকতে পারে যে রিকগনাইজ ইনকাম মানে কি রিকগনাইজ ইনকাম মানে হলো যে আমরা প্রতি বছর কি পরিমাণ আয় করতেছি যে সেলসের উপরে আমাদের নির্দিষ্ট একটা বছরে কি পরিমাণ নগদ আসতেছে তার পরিমাণটা এখন এখানে দেওয়া আছে দু হাজার সালের তথ্য এবং দু হাজার সালের তথ্য প্রথমত ইনস্টলমেন্ট সেলস আমাদের ইনস্টলমেন্ট কিস্তিতে বিক্রয় করেছি কত টাকা দু সালে নয় লক্ষ টাকা বিক্রি করেছি দু সালে দশ লক্ষ টাকা বিক্রি করেছি অ্যান্ড কস্ট অফ ইনস্টলমেন্ট সেলস কস্ট অফ ইনস্টলমেন্ট সেলস মানে হলো যে আমি কত টাকায় ক্রয় করেছি যেই পণ্যটা আমি কিস্তিতে নয় লক্ষ টাকা বিক্রি করেছি ওই পণ্যটা আমি ছয় লক্ষ তিরিশ হাজার টাকায় ক্রয় করেছি আবার দু সালে যে পণ্যটা আমি দশ লক্ষ টাকা বিক্রি করেছি ওই পণ্যটা আমি ক্রয় করেছিলাম ছয় লক্ষ আশি হাজার টাকা এখন কস্ট অফ ইনস্টলমেন্ট সেলস মানে হলো আমাদের যে ক্রয় একটা পণ্যের যে ক্রয় খরচ ওইটা কস্ট পণ্যের খরচটা ক্যাশ কালেকশন অন দু হাজার পনেরো সেলস আচ্ছা এখানে আমি দু হাজার সালে যে বিক্রয় করেছি এর উপরে কত টাকা আমি দু সালে পাইছি হ্যাঁ এখানে দু সালে তিন লক্ষ সত্তর হাজার টাকা পাইছি আর এই দু হাজার পনেরো সালের টাকাটাই দু হাজার ষোলো সালে যে আবার তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা পেয়েছে অ্যান্ড কা ক্যাশ কালেকশন অন দু হাজার ষোলো এখন দু হাজার ষোলো সালে আমি বিক্রয় করেছি সেই টাকা আমি আবার পাইছি কি দু হাজার ষোলো সালে কিছু অংশ তাহলে চার লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকাকে আমি দু সালে পাইছি এখন রিকোয়ারমেন্টটা একটু দেখি কম্পিউট দি অ্যামাউন্ট অফ রিয়ালাইজড গ্রোস প্রফিট রিকগনাইজড ইন ইস ইয়ার রিয়ালাইজড গ্রোস প্রফিট যে আমার প্রতি বছর প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক বছর আমাদের কত টাকা প্রফিট হচ্ছে যে আমি বিক্রয় করতেছি এবং খ বিক্রয় থেকে যে আমাদের ক্রয়কৃত পণ্যের যে দাম ছিল ওইটার ডিফারেন্সটাই কি রিয়ালাইজড গ্রোস প্রফিট প্রিপেয়ার অল জার্নাল এন্ট্রিস রিকোয়ার্ড দু হাজার ষোলো দু হাজার ষোলো সালের জার্নাল এন্ট্রিসগুলো করতে বলছে এখন এ অঙ্ক সম্পূর্ণ করতে হলে আমাদের দুইটা ওয়ার্কিং দরকার হবে তো প্রথমত গ্রোস প্রফিট নির্ণয় করতে হবে আর দ্বিতীয়ত গ্রোস প্রফিট রেটটা নির্ণয় করতে হবে এখন গ্রোস প্রফিট সমান কি গ্রোস প্রফিট সমান হলো সেলস থেকে কস্ট বাদ দিলেই তো গ্রোস প্রফিট বিক্রয় থেকে বিক্রয় থেকে খরচ বাদ দিলেই গ্রোস প্রফিট বের হয় তাইলে কি এখানে বিক্রয় দু হাজার সালে বিক্রয় ছিল নয় লক্ষ টাকা এর থেকে খরচ ছিল ছয় লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা বাদ দেওয়ার পরে গ্রোস প্রফিট থাকলো রিয়ালাইজ গ্রোস প্রফিট থাকলো দুই লক্ষ সত্তর হাজার টাকা দুই হাজার সালে বিক্রয় ছিল দশ লক্ষ টাকা এবং খরচ ছিল ছয় লক্ষ আশি হাজার টাকা বাদ দিলে তিন লক্ষ বিশ হাজার টাকা বের হইল এখন গ্রোস প্রফিট রেটটা আমরা বের করতে পারি কিভাবে গ্রোস প্রফিট রেট বের করতে পারি আমরা দুইটা পদ্ধতিতে গ্রোস প্রফিট রেটটা বের করি গ্রোস প্রফিট সমান হলো সেলস মাইনাস কস্ট ডিভাইডেড বাই সেলস ইন্টু একশো দিয়ে গুণ দিলে আমরা গ্রোস প্রফিট রেট পাই আবার যদি যদি আমরা গ্রোস প্রফিট গ্রোস প্রফিট রেটটা গ্রোস প্রফিট ডিভাইডেড বাই সেলস ইন্টু হান্ড্রেড দিলেও কি গ্রোস প্রফিট রেট বের করতে পারি একই ফলাফল বের হবে তো গ্রোস প্রফিট রেট আমরা এইভাবেও করতে পারি যে নয় লক্ষ মাইনাস কস্ট হলো ছ দু হাজার পনেরো সালে সেলস ছিল নয় লক্ষ মাইনাস কস্ট ছিল ছয় লক্ষ তিরিশ হাজার ডিভাইডেড বাই সেলস ছিল নয় লক্ষ টাকা ইন্টু হান্ড্রেড দিলে এটাও তিরিশ পার্সেন্ট বের হবে আবার আমরা যদি ওই যে গ্রোস প্রফিট বেড়েছিল দুই লক্ষ সত্তর হাজার টাকা ডিভাইডেড বাই সেলস নয় লক্ষ টাকা ইন্টু হান্ড্রেড দিলেও তিরিশ পার্সেন্ট বের হবে 
একইভাবে দুই হাজার ষোলো সালেরটা বের করেন দশ লক্ষ টাকা মাইনাস ছয় লক্ষ আশি হাজার টাকা ডিভাইডেড বাই দশ লক্ষ টাকা ইন্টু হান্ড্রেড বত্রিশ পার্সেন্ট এখন রিকোয়ারমেন্টে রিকোয়ারমেন্ট এক নম্বর রিকোয়ারমেন্টে ছিল কম্পিউট দি অ্যামাউন্ট অফ রিয়েলাইজড গ্রোস প্রফিট রিকগনাইজ ইন ইস ইয়ার তো আমাদের দেখতে হবে দুই হাজার দু হাজার পনেরো সালে আমাদের গ্রোস প্রফিট রিয়েলাইজ গ্রোস প্রফিট কত দু হাজার ষোলো সালে রিয়েলাইজ গ্রোস গ্রোস প্রফিট কত এখন দুই হাজার পনেরো সালে যে আমরা যে বিক্রয় করেছিলাম ন লক্ষ টাকা এর মধ্যে ক্যাশ কালেকশন হয়েছে কত তিন লক্ষ সত্তর হাজার টাকা তো তিন লক্ষ সত্তর হাজার আমি গ্রোস প্রফিট রেট দু হাজার পনেরো সালে কত পাইছি তিরিশ পার্সেন্ট তাহলে তিন লক্ষ সত্তর হাজার টাকা ইন্টু তিরিশ পার্সেন্ট আর এই যে তিন লক্ষ তির দু হাজার পনেরো সালে তিন লক্ষ সত্তর হাজার টাকার বরাবর এখানে যে আবার দু হাজার ষোলো সালে আমি এই দু হাজার পনেরো সালের টাকাটাই পেয়েছি তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহলে এখানে ষোলো সালের ব্যালেন্সে তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ইন্টু তিরিশ পার্সেন্ট কারণ তিরিশ পার্সেন্ট দিলাম এটা তো পনেরো সালের টাকা আর ষোলো সালে যে দেখেন ষোলো সালে টাকা পাইছি আমি চার লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা ইন্টু বত্রিশ পার্সেন্ট কারণ এটা হলো ষোলো সালের টাকা আর সালের রেট ছিল কি বত্রিশ পার্সেন্ট এখন দুই নম্বর রিকোয়ারমেন্টে হলো যে প্রিপেয়ার অল জার্নাল এন্ট্রিস রিকোয়ার্ড ইন দু হাজার ষোলো এখন দু হাজার ষোলো সালে জার্নাল এন্ট্রিসগুলো আমরা দেখব প্রথমত দু হাজার ষোলো সালে দেখেন ইনস্টলমেন্ট সেলস ছিল কত দশ লক্ষ টাকা তা ইনস্টলমেন্ট সেলস মানে কি কিস্তিতে বিক্রয় তাইলে কিস্তিতে বিক্রয়ের ফলে কি কিস্তিতে বিক্রয়ের ফলে আমাদের দেনাদার বৃদ্ধি পাইছে তা ইনস্টলমেন্ট অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল বাড়বে আর এর সাথে সাথে কি ইনস্টলমেন্ট সেলস মানে বিক্রয় বৃদ্ধি পাইছে তাইলে ইনস্টলমেন্ট অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট হবে ইনস্টলমেন্ট সেলস ক্রেডিট হবে দশ লক্ষ টাকা এরপরে দুই নম্বর যাবে দেয় আমরা দেখতেছি যে এই দশ লক্ষ টাকার যে পণ্যটা আমি ইনস্টলমেন্ট যে বিক্রি করছি ওইটার খরচ ছিল কত ছয় লক্ষ আশি হাজার টাকা এখন খরচের আমরা একটা জাবেদা দিব না যে কস্ট অফ ইনস্টলমেন্ট সেলস যে এই খরচটা ইনস্টলমেন্ট সেলসের খরচটা ডেবিট হবে আর ইনভেন্টরি আমি বিক্রয়ের ফলে যে আমাদের গুদামে যে পণ্যটা পড়েছিল ওটা কমে গেছে তাইলে ইনভেন্টরি ডেবিট হবে ক্রেডিট হবে তাইলে কস্ট অফ ইনস্টলমেন্ট সেলস ডেবিট আর ইনভেন্টরি ক্রেডিট তিন নম্বর যাবে তাই দেখবো যে আমরা নগদ কত টাকা পাইলাম দুই হাজার ষোলো সালে আমরা নগদ পাইছি দুইটা টাকা দেখেন দুই হাজার ষোলো সালে দুইটা টাকা পাইছি কি তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা পাইছি আর চার লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা তা আমার নগদ পাওয়ার ফলে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল কি ডে কমে যাবে তাহলে ক্যাশ বাড়তেছে ক্যাশ ডেবিট আর ইনস্টলমেন্ট অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল দুই হাজার পনেরো সালেরটা ডেবিট হবে ক্রেডিট হবে আর হলো ইনস্টলমেন্ট অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল দু হাজার ষোলো সালেরটা ক্রেডিট হবে দুইটা টাকা যত হবে দুইটার টাকা যোগ করে আমরা ক্যাশের জায়গায় ওইখানে বসাই দেব কিস্তিতে বিক্রয়ের সমন্বয়ের জন্য একটা জাবেদা দিতে হবে কি দিতে হবে যে ইনস্টলমেন্ট সেলস দশ লক্ষ টাকা আমি কিস্তিতে বিক্রি করছি তাই ইনস্টলমেন্ট সেলস সেলস কমাই দিতেছে ইনস্টলমেন্ট সেলস ডেবিট আর কস্ট অফ ইনস্টলমেন্ট সেলস যে খরচ হয়েছিল আমার কত ছয় লক্ষ আশি হাজার টাকা আর বাদ বাকিটা কি আমার আয় হয়েছে যে ডিফার্ট গ্রোস প্রফিট অন দি ইনস্টলমেন্ট সেলস এর পরের যাবেটা হইবে যে আমি কত টাকা আয় করেছিলাম দু হাজার পনেরো সালে দু হাজার ষোলো সালে আমার কত টাকা নগদ আসছে তাইলে ডিফার্ট ওই পরিমাণ টাকা কি আমার রিয়েলাইজড গ্রোস প্রফিটে চলে যাবে তাইলে ডিফার্ট গ্রোস প্রফিট অন ইনস্টলমেন্ট সেলস দু হাজার পনেরো ডেবিট ডিফার্ট গ্রোস প্রফিট অন ইনস্টলমেন্ট সেলস দু হাজার ষোলো ডেবিট এক লক্ষ বাউন্ন হাজার টাকা আর রিয়েলাইজড গ্রোস প্রফিট অন ইনস্টলমেন্ট সেলস ক্রেডিট দুইটার যোগ ফল দুই লক্ষ সাতান্ন হাজার টাকা এরপরেরটা আমার একটা ইনকাম সামারিতে ইনকাম স্টেটমেন্টে আমার এই টাকাটাই গ্রোস প্রফিটের টাকাটাকে ট্রান্সফার করতে হবে এই জন্য একটা জাবেদা দিতে হবে রিয়েলাইজ গ্রোস প্রফিট অন ইনস্টলমেন্ট সেলস ডেবিট আর হলো ইনকাম সামারি ক্রেডিট আমরা আয় যে নিট ইনকাম ক্রেডিটে দিই আয় বিবরণীতে এটা এখানে দেখানো হয়েছে থ্যাংক ইউ আপনারা একটু বাসায় বসে চেষ্টা করবেন তাহলে ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে